Gracias, mi Andre, querida. Y es que agosto vibra aquí en la ciudad de Cuenca. Por primera vez en la historia de los cuencanos empieza este evento maravilloso creado justamente desde una perspectiva, desde, desde una idea fantástica por parte del alcalde de Cuenca, quien trabaja con los jóvenes y para los jóvenes también de la ciudad. A quien le quiero dar la cordial bienvenida a nuestra querida Caro Martínez. Ella es directora del Desarrollo Social y Productivo de la ciudad de Cuenca y se viene... Mejor dicho, ya estamos en Agosto Vibra. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Pau. Como siempre, un gusto poder eh, comunicar a través de estos medios eh, las diferentes actividades que des, desde la Dirección de Desarrollo Social venimos cumpliendo con esta propuesta del alcalde, ¿no? Poner a los jóvenes como el centro de nuestra atención, a los jóvenes eh, que transforman Cuenca y que transforman sobre todo para, este, para esta Cuenca eh, hermosa que tenemos, Así una es. cuenca orgullosa. Una cuenca, una cuenca que sí o sí vibra. Una cuenca que sí o sí vibra y por eso eh, Agosto Vibra es la propuesta de esta administración para este mes de agosto, agosto el mes de la juventud, de las artes y de la cultura Ajá. se plantea hacer más de 30 actividades, 30 eh, diferentes eh, temáticas okay. que vamos a abordar con los jóvenes y lo interesante, Pau, de esta agenda es que no fue hecha en un escritorio no fue hecha por un director una directora, sino más bien fue hecha por los mismos jóvenes. Sí, más de 300 jóvenes participaron en la construcción colectiva de esta agenda que justamente plantea, primero, eh, un tema súper importante para el alcalde, poner en escena lo que, plante lo que quieren los jóvenes. ¿Qué quieren los jóvenes? Los jóvenes quieren participar, los jóvenes quieren ser parte de la transformación de Cuenca, los jóvenes quieren poner su opinión y los jóvenes quieren también ser emprendedores. Creo que esos tres ejes, tanto en los temas ambientales, de emprendimiento sí. y de participación, son los ejes que nuestro alcalde... Eh, Zamora, Cristian Zamora ha planteado como uno de sus ejes de trabajo y una de sus políticas en esta administración. Claro, querida. ¿Y quién más que los jóvenes que sean voceros de la ciudad VIP del Ecuador, de la ciudad más linda del Ecuador, justamente querida y apetecida por propios y extraños? Claro, sabemos que se viene una agenda, pero apretadísima con este eh, evento fantástico de Agosto Vibra. Coméntanos, por favor. Y, pero antes, me ha llamado muchísimo la atención los colores, vale la redundancia, <risa> los colores vibrantes que utilizan justamente para promocionar sí, 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 este evento maravilloso. Uh -huh. Y por acá yo tengo el código. También ustedes en casa pueden escanear, vea los colores. Vea usted, compañero, esta maravilla. Y estamos viendo la catedral de nuestra ciudad, las cúpulas y el código para que usted en casa, amigo de Guayaquil, de Quito, de Loja, de Río Bamba, de Machala, de Ambato, de todas las, de todo el Ecuador que nos está viendo, de toda la, de todas esas ciudades maravillosas que quieren darse cita en el mes de agosto, que recién empieza, escane este código para que usted pueda pues informarse de esta agenda y decidir qué días venir. Los bancanos ah, vamos a irnos a todos los días. A ver, te esperamos, Pau, te sí, esperamos, Pau, todos los días. Realmente, eh, Agosto eh, Vibra es una propuesta con más de 30 actividades y bueno, la iniciamos el justamente el 31, que fue el lanzamiento con el señor okay. alcalde, pero además que aprovechamos porque ahí se premiaron los, los premios eh, que se, se entregaron a los jóvenes que plantearon proyectos con los temas ambientales, el tema de la protección Bien. ambiental. Recuerdan ustedes que se poquito el alcalde viajó a una a Dubai, consiguió 150 mil dólares, regresó con esos recursos y planteó que los jóvenes, eh, a través de los proyectos eh, ambientales que podrían mejorar las condiciones ambientales de Cuenca, no solo de Cuenca, del país y del mundo, eh, pudieran tener 5 mil dólares, además del premio adicional que les va a llevar a, a Colombia a, a los ganadores. Entonces, en ese día pudimos presentar la agenda, pero sobre todo también hacer esta premiación. Para el alcalde Cristian Zamora, la participación de los jóvenes no solo es un eje principal, fundamental y trascendental y sobre todo transversal en nuestra gestión, sino sobre todo el tema del derecho a que ellos puedan emprender. Por ello, por ejemplo, parte de la agenda, como tú puedes ver, hace rato estuvimos leyendo, tenemos todo el tema de clases y capacitaciones en coworking, temas de capacitaciones en, eh, en el temas de comercialización y emprendimientos eh, juveniles, tenemos todo el tema de finanzas juveniles, porque eso es importantísimo que los jóvenes en Cuenca realmente son, eh, todos somos emprendedores emprendedores, sí, pero sí, los jóvenes sí. en especial tienen esta lógica de qué más puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces... Son re emprendedores, realmente. Sí, mira, eh, el día de... Digo el... que este, el día 9 va a ser mi día favorito, caro querido, porque cicleada o ambras en bici, 
porque los que somos amantes de andar en bici en familia, porque aparte Cuenca tiene las ciclovías súper bien puestas, por favor, señores motorizados, respeten la ciclovía que está pasando con ustedes, porque sí da coraje cuando se, cuando se meten, carito. Sí, claro que sí. Y sobre todo el tema de la cicleada, además, eh, insisto, eh, los jóvenes han puesto muchas actividades que tengan que ver con el tema del respeto al medio ambiente. Okay. Y por eso el tema del día 9, tenemos a las 8 de la mañana, a las 9 de la, 9 mañana, de la mañana, el tema de la cicleada, luego a las 10 tenemos, eh, bueno, esto ya está cubierto, eh, eran unos cupos en, en un campamento en Amaru, ya lastimosamente, como fueron a través de, de, de links, joven, ya no, teníamos. <risa> okay. Sí, luego tenemos, mira, algo súper chévere en la tarde, a las 2 de la tarde, en la plazoleta de la Merced, tenemos Música Fest, tenemos un festival de música, y luego a las 5 de la tarde, va a estar súper, súper lindo, eh, este encuentro de DJs, y de música eh, en este, en plan agosto, ¿no? Va a estar Me bastante gusta. interesante. Y como, y como agosto es un, eh, una época de vacaciones, creo que no hay excusas, que nos ha pasado mucho caro, que en vacaciones los papás no sabemos qué hacer, los padres jóvenes no sabemos qué hacer con nuestros peques, y buscamos un, un plan familiar, pero que también se acople a, a, a un tema familiar. Yo pienso, por ejemplo, que la cicleada o ambras en bici está, pero... Perfecto. Sí, y mira que la tarde también puedes ir en familia, porque Obvio. ustedes saben que Cuenca es la ciudad más segura y que justamente esa es una de las políticas que tenemos en esta administración. Uh -huh. El poder ir en familia, más bien inclusive mejora la situación que tenemos de seguridad. Apropiarse de los espacios públicos, que los espacios públicos no sirvan para otra cosa, sino para nuestras familias, para uh -huh. nuestros jóvenes y por ello a las 5 de la tarde tenemos Carito, este concierto. Tú lo has dicho, Cuenca es la ciudad más segura, pero entiendo que justamente en estos eventos el municipio eh, y de la mano de la Guardia Ciudad a la policía, estarán haciendo todos eh, los seguimientos y algún plan para justamente evitar la delincuencia. Sí, claro que sí y, y te, tengo que decirte que esta agenda no solo fue elaborada con los jóvenes, sino que todas las empresas municipales se vincularon y por eso varias de las actividades que tú podrás encontrar, por ejemplo el 9, 10 y 11 que tenemos las ferias Gracias. de emprendimiento de, de juveniles que va a ser justamente en la calle del artista, van a estar solo jóvenes en esta calle, tú puedes ir eh, la de en la plazoleta de las flores también, el 9, 10 y 11 y claro, el tema de la seguridad para nosotros es fundamental en este feriado, pero también justamente en todos los emprendimientos y todos los procesos que tenemos de capacitación formación y de participación y, y sobre todo de empoderamiento de los espacios públicos. Eso, otro tema súper lindo, súper lindo que va a estar el día 15, vamos a hacer este tema del de alcalde por un día justamente con la, con la dirección de relaciones internacionales y la dirección de comunicación estamos estableciendo un proceso de selección de chicos de entre 18 y 29 años para ver que ellos puedan acompañar al alcalde por un día. Decía el alcalde, vamos a ver quién me sigue el paso, porque en realidad seguir el paso al alcalde sí, con todas contado. las actividades que él tiene al me día, inicia su, su, su agenda muy tempranito y termina a altísimas horas de la noche porque realmente está haciendo un buen trabajo y por la ciudad. Es una forma de concienciar ya ir medio moldeando a los chicos que en algún momento tienen el sueño de ser el futuro alcalde de la ciudad y que vean la responsabilidad que conlleva un cargo de esto. Bueno, eh, la la apuesta que tenemos es justamente formar eh, y participar a los jóvenes en todos los en todos los temas públicos y en todos los temas de toma de decisiones para que sean ellos los que luego tomen la batuta acá en las riendas de la ciudad. Realmente queremos y es muy importante el tema de la participación. Y solo para ir terminando porque ya nos y queda poquito tiempo. Vamos a cerrar con broche de oro el día 31 de agosto tenemos eh, la, el encuentro nacional de juventudes Qué acá lindo. porque vamos además a revisar la ley de juventudes porque no solo es un tema de apropiarnos de los espacios públicos, de eventos, del tema de emprendimientos, de capacitación, de formación, sino también de analizar las leyes que se están dando para los jóvenes. Realmente es importantísimo la participación no solo de los jóvenes, de me los hubiese, medios de comunicación. Me hubiese gustado, claro, que en la época de mi, de mi, de la flor de mi juventud, pues, hubiese habido este tipo de, de eventos aquí en mi ciudad, pero hoy nunca es tarde, sumemos, no seamos parte, porque pienso que la juventud sí es el futuro de nuestra querida ciudad, de nuestra hermosa Cuenca. Nosotros, mi caro querida, vamos a tener que, que finalizar esta entrevista, pero si nos dejas los canales de comunicación para que la gente se pueda eh, seguir enterando de este festival maravilloso. Claro que sí, eh, están en las páginas de la Municipalidad de Cuenca, además que tienen en el este tema del QR la posibilidad de ustedes descargarse, están en las páginas de la Dirección de Desarrollo Social, pero sobre todo, pues, eh, queremos no solo invitarles a este mes, sino a todos los procesos que llevamos adelante la Dirección de Desarrollo Social con las diferentes actividades
actividades en donde se vinculan los jóvenes. Recordemos que somos orgullosamente cuencanos porque tenemos jóvenes activos, jóvenes participando en las diferentes actividades y sobre todo jóvenes que están como ahora si, eh, llevando en alto eh, el nombre de Cuenca y del Ecuador. Gracias mi caro querida, ahí nos vamos a dar cita por supuesto en esta agenda maravillosa. Y Gracias. con esto mientras tanto le damos paso a mi bella Andre.